సంక్షేమ శాఖలో ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారి అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారి ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడ్డారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం ఐటీడీఏలో ఇద్దరు అవినీతి అధికారులు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు చిక్కారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల పథకానికి అవినీతి చీడ పట్టింది ఏజెన్సీ పరిధిలోని వెంకటాపురం మండలం మరికాల గ్రామంలో శ్రీనివాసరెడ్డి అనే గుత్తేదారు నలభై ఎనిమిది ఇండ్ల నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు దీనికి సంబంధించి శ్రీనివాసరెడ్డిని ఈఈ శంకర్ తరచూ డబ్బుల కోసం వేధిస్తుండేవాడు మిగతా పూర్తైన ఇండ్లకు చెందిన డెబ్బై లక్షల బిల్లులో పద్దెనిమిది లక్షల బిల్లుకు యాభై వేల రూపాయల లంచం డిమాండ్ చేయగా బాధితుడు శ్రీనివాసరెడ్డి ఏసీబీని ఆశ్రయించగా ఈ రోజు భద్రాచలం ఐటీడిఏలోన తన కార్యాలయంలో ఈఈ శంకర్ ఆ డబ్బులు ఏఈ సత్యనారాయణకు ఇవ్వాలని చెప్పడంతో గుత్తేదారు ఇస్తుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుని కేసు నమోదు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ డిఎస్పీ మాట్లాడుతూ వీరిని హైదరాబాద్ లోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు తెలియజేశారు వెంకటాపురంలో బ్లాక్ సైల్ భూమి ఇచ్చారు అక్కడ గిరిజన ఏమైందంటే భూమి మాకు టెండర్ కాగానే ఇయ్యాలి పదో నెల టెండర్ అయింది భూమి ఇవ్వలేదు భూమి ఏప్రిల్ ఇచ్చారు ఏప్రిల్ ఇస్తే ఏప్రిల్ మే నెలలో అక్కడ మిర్చి రైతులు ఉండట్లో భూమి లేబర్ షార్టేజ్ ఉంటే వర్షాకాలంలో అది బ్లాక్ సైల్ నల్ల భూమి చేరాలి అయినా ఇరవై ఆరు ఇళ్ళు చేసినాం నీళ్లు తీసేసుకున్నాం ఇరవై ఆరు ఇళ్ళు చేస్తే మేము డబ్బులు అడుగుతుంది చాలా మొదటి నుంచి మొదటి నుంచి డబ్బులు అడితే మేము ఇస్తలేము సార్ మా పేదలకు కట్టించారు కదా ఇందులో మాకు ఏం మిగులుతారు మేము ఇయ్యలేము అని అంటే మా ఇరవై ఆరు ఇల్లు రద్దు చేసి వేరే కాంట్రాక్టర్ సార్ ఇరవై ఆరు ఇల్లు మా రద్దు చేసి మేము కడుతూ ఉండంగానే మా లేబర్ ఉంటూ ఉండంగానే మా తీసేసి వేరే వారికి ఇచ్చి డబ్బులు ఇస్తలేమండి హెంశంకర్ గారు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే మాకు యాభై లక్షల బిల్ పెండింగ్ ఉంటుండగా మా రద్దు చేసి అంటే మేము ఇంకెక్కడి నుంచి తెస్తాం సార్ పెట్టుబడి యాభై ఐదు లక్షల బిల్స్ ఉంటుండగా ఇరవై ఆరు ఇల్లు రద్దు చేసిన తర్వాత నాకు డెబ్బై లక్షల పేమెంట్ ఇచ్చి పేమెంట్ ఇవ్వకుండా నన్ను కట్టమని చెప్పి చెప్తే మురళి కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి పోయి మేము రాతపూర్వకంగా ఇచ్చినాం ఇస్తే కలెక్టర్ గారు ఫోన్ చేస్తే ఒక చెక్ ఇచ్చాడు డిఆర్ఓ గారు ఫోన్ చేస్తే ఒక చెక్ ఇచ్చాడు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఫోన్ చేస్తే ఒక చెక్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఎవరు చెప్పినా రావడం లేదండి నా చేతులు ఉన్నది నేను ఇస్తేనే ఇస్తా లేకుంటే ఏమైనా గత పది రోజుల కింద రెండు కాలు పట్టుకుని బతిలాడినండి రాత్రిపూట చెక్ నా చెక్ రాసినాక నేను డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నా వెనుక చెక్కులు ఇచ్చిండు అంటే మీరు ఎంత దారుణం అర్థం చేసుకోండి నేనేం ఎవరినో ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన పని కాదు పేదలకు కనిపించే ఇళ్ళలో ఎంత ఉందో మీరు చూడండి పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఎప్పుడైనా చూసుకోండి మీరు ఎక్కడన్నా మేము కంఫర్టబుల్స్ కాలేదు ఈరోజు కూడా నేను ఇంకా రెండు వందల ఇల్లు కట్టి కట్టిస్తా లంచం లేకుండా ఇదే లంచం ఇవ్వలేక నేను నా కుటుంబం ఖరాబ్ అయిపోయింది నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కట్టిస్తే చాలా ఖర్చు వచ్చింది మాకు ఉండడానికి అయినా మేము ఎంత కష్టాన్ని వచ్చుకోనా కష్టం ప్రజెంట్ నాకు డెబ్బై లక్షలు రావాలండి డెబ్బై లక్షల బిల్లు వచ్చేది ఉండగా పద్దెనిమిది లక్షల ఇరవై వేలకు బతిలాడినాం కాళ్ళు పట్టుకున్నాం సార్ దండం పెడతాం సార్ అన్నా అంటే నువ్వు పుస్తక మటలు అమ్ముకొని తెచ్చి ఇక్కడ నేను చెప్పాను పుస్తక మటలు అమ్ముకుంటే నా చేతి పక్క ఉంగరం ఉండే నాకు మెడల్ చైన్ ఉండే ఈ రెండు పెట్టుకుంటే ఇక్కడనే నా డైరీ రుణ చూసి పెడతా మనపురంలో పెడితే ఇరవై ఆరు వేలు వచ్చింది వీళ్ళ టెక్నికల్ వస్తుంటే పెట్టించుకున్నాం ప్రథమ పెట్టిన పరిస్థితి ఇరవై ఆరు వేలు వస్తే అవి ఇస్తే తీసుకోకపోతే వారం రోజులు తిరిగి ఇంకా ఇరవై ఆరు వేలు కలిపి తెచ్చి యాభై వేలు ఇచ్చింది అది నా పద మీ సంభాషణలు ఏమన్నా ఫోన్ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయా ఆ ఫోన్ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనం వెంకటాపురం మండలం ఔర్ మరియు మరికాల అనే విలేజెస్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ హౌజెస్ కి డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌజెస్ కి టెండర్ శ్రీనివాసరెడ్డి అనేది రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించి అతను ఫార్టీ ఎయిట్ హౌజెస్ ఫినిష్ చేయడం జరిగింది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత అంచలంచలుగా కొన్ని బిల్స్ తీసుకున్నాడు తను లాస్ట్ బిల్లు సుమారు ఒక పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయల బిల్లు ఆగిపోయింది అది ఆ బిల్లు చెక్ పాస్ చేయడానికి చెక్ ఇష్యూ చేయడం గురించి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ శంకర్ గారిని ఐటీడీఏ భద్రాచలం గారిని శ్రీనివాసరెడ్డి రిపీటెడ్గా కలవడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ డిమాండ్ చేసి ఆ డబ్బులు ఇస్తే కానీ చెక్ ఇవ్వనని చెప్పి అనడం జరిగింది దాంతో అతను మాకు ఏసీబీ ఖమ్మంలో కంప్లైంట్ చేశారు దాని మీద మేము ఒక కేసు నమోదు చేసేసి దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఈరోజు సుమారు మూడు గంటలకి ఈ గారి దగ్గర డబ్బులు ఆఫర్ చేయడానికి వస్తే తను వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గారు సత్యనారాయణ గారికి ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది అతని యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము కంప్లైంట్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఈరోజు సాయంత్రం మూడుంబావుకి
Okay. 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 Okay.